Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Et pour cette toute nouvelle émission, vous pouvez l'apercevoir à l'écran. J'ai le grand plaisir de recevoir Sandrine Brizard. Sandrine, bonjour. Bonjour. À toutes Comment vas-tu, Sandrine Ça va très bien, prête. Ça fait comme d'hab, avec plaisir, comme d'habitude, de retrouver euh, tous mes, mes futurs et nouveaux consultants et les consultants de plateau aussi qui me connaissent déjà. Donc, je suis, ré, je suis très, très, très heureuse de, de pouvoir participer une fois de plus euh, à ce live et répondre à toutes, toutes leurs questions. Je suis, je suis disponible et, et j'ai hâte. <rire> eh bien, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Sandrine Brizard est médium pur, sans support. Vous allez le voir, c'est tout à fait exceptionnel. Elle a plus de 37 000 consultations à son actif avec, si je ne me trompe pas, 99% de taux de satisfaction. Euh, et un, alors, un grand bravo, euh, Sandrine, parce que donc, je sais que tu ne le diras pas de toi-même, mais tu as encore non. été élue meilleure expert de l'année. Donc, euh, oui. félicitations de la part de nous tous, Sandrine. Merci, ça fait plaisir. Merci. Un grand bravo, voilà, c'est euh, dire l'ampleur la, de ton talent, de ton don euh, que tu mets voilà, au service des autres. Alors, est-ce que peut-être tu, tu as un message à adresser justement à, à tes fidèles consultants et à ceux qui ne te connaissent pas encore oui, tout à fait. C'est effectivement euh, bah déjà un grand, grand merci à tous mes consultants, les futurs, les nouveaux, les anciens, euh, pour leur confiance. C'est grâce aussi à, à eux que je suis euh, élue experte une fois de plus de l'année, euh, de bah oui, leur confiance et puis euh, ou leur ouverture d'esprit aussi, leur, euh, leur intuition, leur, réceptiv leur réceptivité également. Parce qu'il faut, faut savoir aussi que si les clients ne sont pas bien ouverts ou un peu sceptiques, ça ne peut pas fonctionner. Et, et jusqu'à présent, j'ai vraiment énormément de chance. Euh, toute ma, toute, mes, toute mes, ma clientèle est vraiment très sympathique et très ouverte à, à ce que je leur dis. Et puis le suivi par MP, etc. Donc ils apprécient beaucoup. Donc un énorme merci à eux et que ça continue encore des années. Voilà. Il n'y a pas de raison, nous en sommes certains, Sandrine. Eh bien, voilà, donc c'est une chance de t'avoir parmi nous aujourd'hui et vous pouvez euh, poser votre question aujourd'hui à Sandrine pendant ces prochaines minutes. Vous avez pour cela deux possibilités. La première, via les réseaux sociaux, donc vous vous connectez et sous la vidéo euh, de cette émission, vous publiez dans un seul et même message vos coordonnées de naissance, votre question bien précise, car nous avons très peu de temps et nous allons essayer de faire passer un maximum de personnes. Euh, et également, euh, depuis euh, votre téléphone pour nous rejoindre en direct sur le plateau, il vous suffit pour cela de composer le numéro qui s'affiche en ce moment même euh, sur votre écran. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler dès à présent. Un dernier message avant de démarrer l'émission. N'hésitez pas également à partager euh, cette vidéo à vos amis pour qu'ils puissent nous rejoindre euh, pendant ce programme. Voilà, et eh bien je te propose de démarrer l'émission, Sandrine ah bah Avec plaisir. Allez. Parfait. Eh bien, alors, nous allons prendre tout de suite la première question d'une internaute. Oui. Euh, et puis, tout de suite après, donc, vous êtes déjà nombreux euh, sur euh, le standard. Nous prendrons une, euh, un appel téléphonique. Alors, okay. tout d'abord, c'est une question de Marie qui nous pose une question sur les réseaux sociaux. Elle a 44 ans. Elle est née le 23 juillet 1974 et euh, mmh. la question concerne Étienne, 50 ans du 27 11 68. C'est son ex, il est en couple, il veut la revoir après deux ans. Elle se demande pourquoi, quelles sont ses intentions et euh, si, elle, si tu vois une rupture avec sa mmh. copine actuelle. Ah, voilà, une question bien alors, précise. Merci Marie. Oui, impeccable. Bonjour Marie. Alors tout d'abord, par rapport à votre ex, effectivement, je ressentais, avant qu'Émilie euh, dise toute la, la question, j'avais déjà le ressenti euh, qu'il y avait eu des difficultés par rapport, à cette, euh, par rapport à la séparation que vous avez pu avoir avec lui, puisqu'il est parti vers une autre personne. Moi, effectivement, sur début février, on me dit c'est très précis, puisque ça vient, les flashs viennent vraiment très précisément et euh, rapides. Pour moi, début février, il y aura une rupture avec cette personne. On me dit aussi de vous méfier un tout petit peu de votre ex-conjoint qui revient, qui veut vous revoir. Il s'aperçoit aussi énormément de ses bêtises, de ses erreurs qu'il a pu faire auparavant. Et il voudrait absolument, il aimerait, il souhaite vous reconquérir le plus vite possible. Donc après, vous aurez le choix, mais je pense que vous allez quand même pour moi, Marie, lui donner une chance. Il a vraiment envie de recommencer quelque chose. Donc euh, pourquoi pas le revoir, pourquoi pas et avoir une discussion avec lui et, et avancer à nouveau. Donc rupture avec sa compagne actuelle début février et reprise de contact là sur vous. Dès que vous avez envie, vous avez les cartes en main. 
pour moi, début mi-janvier, ça devrait déjà être bon. Tout dépend de vous, mais pour moi, c'est faisable, c'est positif et ça aboutit à une, une reprise de relation si vous le souhaitez. Euh, voilà, ses erreurs du passé, c'est vraiment derrière lui. Il n'a pas envie de recommencer de vous faire mal de, et vraiment recommencer quelque chose avec vous. Donc pour moi, oui, les intentions sont bonnes et je vous conseillerais de l'écouter et, et de discuter avec lui pour, euh, ouais, pour reprendre quelque chose avec. Voilà Marie. Merci Sandrine. Voilà Marie, nous espérons euh, avoir répondu à votre question. En tous les cas, vous avoir éclairé. Euh, oui. Et en effet, une petite mise au point, une petite discussion, ça fait, euh, ça fait jamais de mal pour savoir où on va. Voilà, alors tout de suite, nous l'avons annoncé précédemment, nous allons prendre un appel en plateau euh, d'un auditeur qui nous a rejoint au numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Et qui est à l'appareil Christiane, c'est bien ça Cathy. Ah, Cathy, pardon, excusez-moi, on a quelques petits euh, grésillements, euh, je, on va voir si ça va passer. Alors, Cathy, euh, donc, bienvenue dans l'émission. Vous avez peut-être une question pour Sandrine, si je ne m'abuse. Oui. <rire> eh bien, je vous laisse la lui poser, elle vous écoute. Oui, bonjour, bonjour Cathy. Sandrine. Ah, alors, excusez-nous, on a un petit souci de son. Alors, Cathy, je, je m'excuse, je dois euh, vous interrompre. Dit en novembre qu'il y, qu y aurait un retour ainsi que des contacts et donc je vous ai Alors, recontacté en décembre parce qu'il n'y bah, avait toujours rien. Cathy Vous m'avez dit que vous restiez sur vos positions parce qu'en fait, bah, voilà, pour vous, effectivement, il y avait un retour et des contacts. Et là, à l'heure oui. actuelle, il bah, n'y a toujours rien. Euh, oui. Un bref contact, mais très très bref. Je lui ai souhaité oui. une bonne année, il ne m'a pas répondu. Donc, euh, je me suis mis un peu en colère et je lui ai dit ce que je ressentais, ce que je pensais de lui. Et depuis, oui. depuis là, bah, Enfin, j'ai toujours rien quoi. Ouais. Bon, il y a quand même eu un contact. Alors, c'est vrai que c'est ce que je c'est ce que malheureusement je, je dis à euh, toutes mes consultantes et mes consultants. Parfois, ça décale un peu au niveau du temps. C'est très compliqué de donner des dates. Euh, effectivement, maintenant, Cathy, redonnez-moi le prénom de la personne concernée, s'il vous plaît. Jérôme. Jérôme. Donc, vous, vous souhaitez savoir s'il va vraiment avoir un retour euh, concret bah, par oui, rapport à Jérôme. Oui. Je ne change pas de, 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 de voyance, je ne change pas de... Non, j'ai toujours la même finalité et j'ai quand même quelque chose, pour moi, qui devrait arriver maintenant, au plus tard, vraiment début février, mais c'est là, maintenant, enfin, je n'ai pas de décalage plus que ça. Bon, après, le fait que vous ayez été un petit peu en colère, je n'ai pas l'impression qu'il est bien pris. Après, je peux vous comprendre tout à fait, Cathy, hein, le fait que, voilà, ça prend, ça prend du temps. Le petit contact, il a quand même été là, même si c'est bref. C'est quand même un renouveau, il veut quand même essayer de repartir sur de meilleures bases avec vous. Donc pour moi, grand, grand maximum sur début février, de, enfin début février, je ne donne pas de date parce que voilà, mais tout début février, pour moi, il y a vraiment la reprise de contact concrète, comme je vous dis depuis quelques mois, et je n'ai pas de souci majeur, il y a un renouveau avec cet homme. Ah bon, donc la relation n'est ouais. vraiment pas terminée, moi je commence à me dire qu'il n'y a plus rien à espérer quoi. Ah si, pour moi, il y a toujours quelque chose à espérer. Je ne changerai pas de voyance parce que ça décale au niveau du temps. Prenez un petit peu de recul et puis soyez peut-être... Ah, parce que oh, voilà, vous avez une, un côté un peu en colère, c'est que c'est tout à fait compréhensif. Mais oui. essayez de relâcher un petit peu la pression, de laisser revenir et revient. Pour moi, j'ai toujours le même ressenti. Je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre flash négatif. J'ai vraiment une reprise de contact avec cet homme-là. Et grand maximum, sur début février, c'est là. Voilà, bon. Cathy. Bah, merci beaucoup, Sandrine. Merci, Cathy. Une très belle journée à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Aussi, au, revoir. au revoir. Merci, Cathy. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc si comme Cathy, vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à, à nous contacter au numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Euh, et puis donc, comme vous êtes déjà très nombreux, nous n'allons pas tarder à prendre un nouvel appel d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous a rejoint euh, sur le plateau. Euh, voilà, n'hésitez pas euh, à nous appeler, sachant que Sandrine répondra à toutes les questions, sauf celles d'ordre euh, santé ou juridique, sinon nous répondrons oui. à tout. Voilà, allô, bonjour. Oui, bonjour. Et qui est à l'appareil je suis Magali. Magali Donc, euh, Je suis née le 08 07 78, j'ai 40 ans et je, mon, mon mari est parti depuis décembre. C'est Cédric, le 30 03 82, il aura 36 ans et j'aurais aimé savoir bah, ce qui va se passer à l'avenir. Si un revenir ou pas, 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 pas Cédric, il est parti. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas vous connaître, euh, Magali, je ne, je ne crois pas vous avoir déjà eu au téléphone. Moi, ce que je ressens par rapport à Cédric, il est parti un peu sur un coup de tête. Euh, oui. un peu dans la, complètement dans l'impulsivité, vous n'avez pas compris pourquoi il est parti. Euh, oui. On me dit aussi que 
il vous a peut-être déjà, il vous avait peut-être déjà fait comprendre qu'il en avait un peu marre et qu'il allait euh, partir prendre la poudre d'escampette, euh, mais c'était que des paroles et pas des actes. Là, il est parti un peu n'importe comment. À l'aveugle, on va dire, il y a un retour, oui, mais j'ai l'impression aussi que vous avez pris du recul par rapport à ça. Vous êtes déçu, vous êtes trahi, vous avez envie de lui redonner une chance et en même temps, vous avez peur que ça recommence par la suite. Euh, ça va être compliqué, c'est quand même, il y a pas mal d'ambiguïté par rapport à cette relation. Donc un retour, oui, mais j'ai pas maintenant, tout de suite, moi j'ai pas avant trois semaines, voire un mois. Il peut y avoir des recontacts un petit peu avant, mais vraiment un contact concret, trois semaines, un mois. Reprise de communication, oui, reprise de relation, pareil, si vous, vous le souhaitez. Vous êtes déçu, vous avez pris vraiment dans la figure et vous avez le cœur un petit peu brisé, on me dit Magali. Je me trompe ou pas, oui. c'est ça bah Oui, surtout que nous ah. avons une petite de 5 ans en commun. Donc... Ah, de son comportement, mmh. vous voulez lui donner une chance parce qu'on me dit qu'il y a encore des sentiments, qu'il y a encore de l'amour entre vous deux, mais j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes senti complètement blessé. Et bien voilà, qu'il prouve vraiment son amour vis-à-vis -vis de vous, s'excuser vis-à-vis -vis de vous pour voir que vous, vous, pour que vous puissiez vous le reprendre dans de meilleures conditions. Donc il y a, il y a reprise de relation quand même, et on part sur avril-mai, où là, ça devrait bien, bien, bien se rabibocher, vraiment se remettre d'aplomb. Mais il y a aussi des périodes, ex, des périodes externes, des personnes pardon, extérieures qui sont autour de tout ça et qui ont mis aussi un petit peu l'embrouille par rapport à votre relation. Il a trop écouté à gauche, à droite, et c'est un peu le bazar à cause de tout ça. Maintenant, reprise de contact, oui, reprise de relation, oui, mais avec des conditions. Voilà. D'accord. Donc, ça viendra de lui Donc, oui, ça viendra de lui, oui. Là, il peut déjà y avoir des contacts sur la mi-janvier, ensuite reprise de contact plus concret sur début février. Mars-avril, encore mieux, mais c'est lui qui revient, mais c'est sous condition. Vous allez poser des conditions pour pouvoir reprendre la relation concrète et pour ne pas avoir une peur bleue que ça puisse recommencer. Mais la côté colérie, un peu colérique, un peu impulsif. Il part un peu dans tous les sens, même au niveau de sa famille, de son boulot. C'est quelqu'un de très... Wow, ça explose hein, par moments quand il est fatigué ou quand il, ça ne va pas comme il veut. Ça, ça fait des feux d'artifice, hein. c'est ce qu'on me dit. Hein. Oui, oui, oui. Bah, c'est ça, ça. Hein. un caractère aussi assez difficile, donc c'est vrai qu'après, pour trouver une bonne entente, c'est dit. Voilà, ça fait des explosions. Mais oui. je pense même que mars avril, à mon avis, vite fait, pour moi, vous pouvez même peut-être éventuellement penser à une thérapie de couple. Oui, aussi, pourquoi pas. Si c'est pas, voilà, c'est ce qu'on me dit, donc euh, je vous transmets, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc janvier, février, mars, avril, un peu mieux et à voir pour une thérapie de couple. Mais c'est vraiment sous condition que vous allez le reprendre. Voilà, ah, Magali. Pour un avenir certain, vous croyez Comment Pour un avenir certain, vous croyez Ah oui, pour moi, oui, il y aura un avenir certain. Mais vraiment sous condition. J'insiste lourdement et grossièrement sur ça. D'accord, très bien. Voilà. Et même pour vous, il voilà, faut vraiment que vous posiez également vos conditions. Parce que c'est vrai que ce n'est pas, oui, mais voilà. pas évident de pouvoir repartir ensuite. Donc, euh... Après, il y a des petits de rien, je vous en prie, une excellente Merci journée. Merci Magali, et puis oui. gardez, gardez confiance, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. au revoir. au revoir, à bientôt. Merci. Voilà, alors si comme Magali, Cathy, Marie, vous souhaitez nous rejoindre pendant l'émission, n'hésitez pas, vous avez deux possibilités pour poser votre question, soit via les réseaux sociaux, euh, sous la vidéo euh, pendant l'émission, en précisant bien donc, votre question précise, vos coordonnées de naissance, ou encore par téléphone au numéro qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Voilà, nous prendrons un maximum de questions. Tout de suite, la question euh, d'une internaute. Euh, mais avant tout, je me permets de vous rappeler que Sandrine est disponible également en consultation privée par téléphone, oui. euh, presque 7 jours sur 7, on le sait, oui. euh, au numéro donc, qui s'affiche euh, en ce moment même sur votre écran. C'est le même numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre euh, voilà, par téléphone. C'est vraiment... Euh, euh, ça permet d'avoir des consultations bien plus précises. Oui, il y a, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a un échange qui se crée. Donc, c'est oui, euh, plus, plus pratique pour rentrer euh, euh, dans les détails. Voilà. Alors, comme promis, tout de suite, la question d'une internaute. C'est donc Sophie euh, qui désire connaître son avenir amoureux. Elle aimerait savoir oui. si une rencontre est prévue. Si oui, oui. quand Et elle a quelqu'un en tête qui s'appelle Nicolas. Et Nicolas est né le 5 mai 78. Mais elle n'a plus de nouvelles de Nicolas. Voilà. Alors, voilà. Sophie, il va falloir, euh, va falloir vraiment euh, insister euh, si vous voulez obtenir quelque chose de stable de Nicolas. Nicolas, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, mais qui aime aussi être dans le retrait, dans sa petite bulle. Euh, il n'aime pas forcément trop parler, trop discuter, mais vous êtes, je, je vous sens têtu, euh, borné, et vous allez aller jusqu'au bout par rapport à ce Nicolas. Donc, je n'ai pas forcément d'autres rencontres avec une autre personne, mais plus une, une suite avec Nicolas, une reprise de contact avec Nicolas 
tout est pendu, pareil. Voilà, n'hésitez pas à lui dire les mots, les choses. J'ai une reprise de contact, on est le 8 janvier, 10, 12, 15 janvier dans ces eaux-là, en tous les cas, pour être précise. Et, euh, mais ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Je vous conseille vraiment de le contacter, de, de savoir un petit peu ce qu'il a dans, dans, dans la tête. Et euh, il va s'ouvrir de lui-même grâce à vous, parce qu'il prendra confiance en vous. Et il sera un peu plus libre, un peu plus, un peu plus joyeux également. Donc là, janvier, et après ça part. Ça démarre bien et je vois une belle continuité sur du long terme. Voilà, Sophie. Merci beaucoup, Sandrine, pour Sophie. Merci. Voilà, alors je le rappelle euh, à nouveau, Sandrine, parce que ça fait toujours plaisir, mais tu as été élue euh, experte de l'année, euh, voilà, grâce à tes euh, nombreux retours positifs. Donc n'hésitez pas euh, à nous rejoindre pendant l'émission. C'est euh, une opportunité que vous avez aujourd'hui de pouvoir poser votre question euh, ainsi à Sandrine, donc soit via les réseaux sociaux, soit au numéro euh, qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Vous nous rejoignez en direct en plateau et vous pouvez poser votre question à Sandrine. Voilà, alors tout de suite la question d'une internaute et c'est Florence. Florence qui a 51 ans, qui est née le 6 mars 67 et elle aimerait euh, savoir si elle va rencontrer l'âme sœur. Voilà, que de questions euh, d'amour. D'accord. Florence, on la sent euh, un peu dans l'indécision. On sent aussi Florence un peu dans le retrait. Euh, je la sens avoir eu pas mal de déceptions dans l'avant-dernière rencontre qu'elle a pu faire où ça a été un peu compliqué. Euh, elle veut prendre un petit peu de retrait par rapport à tous ses sentiments, mais là, elle se sent prête à, re à recommencer, à rencontrer quelqu'un, à refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Euh, on me parle également que ça peut être au niveau de son travail, ou aux alentours de son travail, ou en rapport avec son travail. Même si elle doit changer de boulot, parce que c'est ce qu'on me dit également, on, on parle de petits changements, de modifications au niveau de son travail, mais pour moi, la rencontre se fera dans ce cadre-là. Euh, et on me dit aux alentours de début février, mais plus vers le 10-12 février. Hein, je veux dire, euh, ouais, début mi-février, pour moi, c'est là où cette rencontre se fera. Et j'ai quelque chose de concret. Donc, euh, euh, coup de cœur. On parle vraiment d'un coup de cœur. On parle vraiment de quelque chose de stable et de durable aussi, surtout. Donc, euh, elle va s'ouvrir davantage également. Elle va se réouvrir aussi au niveau amour. Et elle va se lâcher. Donc, pour moi, début février, 10-12 février, pour moi, il y a une nouvelle rencontre en rapport avec son travail ou un nouveau travail, mais c'est dans ce cadre-là qu'elle rencontrera quelqu'un de bien. Et on me parle d'un Grégory. Alors, est-ce que ce sera le prénom, le futur prénom de la personne Mais en tout cas, ça me parle d'un Grégory. Donc, euh, à voir pour la suite. Et puis, qu'elle n'hésite surtout pas à me donner de ses nouvelles euh, au numéro que tu vas indiquer, Émilie. Et puis, avec un grand plaisir, je continuerai à, à la suivre et à, et à la guider avec plaisir. Voilà. Eh bien, voilà, Florence, merci beaucoup. Sandrine, donc Grégory, un prénom à noter quelque part dans un oui. coin de la tête. On ne sait jamais. Ça sort. Voilà. Oui, oui, quand ça sort comme ça, il faut, faut prendre toutes les infos au passage. Voilà. Alors, en effet, donc, je me permets de rappeler le numéro « Tu es joignable pour de la consultation privée euh, ». Oui. Il s'agit du numéro qui est en train de s'afficher en ce moment même sur votre écran. Et alors, sachez que si c'est votre premier appel à ce numéro, vous pouvez également bénéficier d'une offre exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite sur votre premier appel. Euh, voilà, vous avez toutes les informations qui sont en train de s'afficher. Alors, tout de suite, nous allons voir qui nous a rejoints. Et nous avons un auditeur qui nous a rejoints euh, au standard, donc, qui a rejoint le numéro de l'émission. Euh, alors Sandrine, euh, c'est dingue parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que euh, les, les auditeurs et internautes sont de plus en plus nombreux. Donc, <rire> non, un grand merci pour ta générosité parce que je sais que bon. tu fais ton maximum pour répondre à un maximum ah ouais. de personnes. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil J'étais en train de regarder votre émission sur Internet. Bah, je voulais juste euh, savoir... Euh, Comment ça va se dérouler ma vie sentimentale prochainement Eh bien, très bien. Alors, quel est votre prénom, s'il vous plaît Nadia. Nadia. Euh, Pouvez-vous nous donner, alors à Sandrine dans tous les cas, vos coordonnées de naissance et puis… Euh... Oui, le 22 septembre 1976. D'accord. Et donc, vous souhaitez savoir au niveau relation sentimentale, c'est ça, Nadia oui. oui. Ok. Il n'y a personne dans votre tête qui n'a pas un prénom que vous avez à me donner Non. Non, il n'y a rien du tout, justement. Non, non, je, 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 non, mais je préfère demander avant pour... Euh, oui, voilà. oui, bien sûr. Non, 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 il n'y a personne en particulier. Mais euh, voilà, j'aimerais savoir si surtout je vais rencontrer quelqu'un euh, ouais, cette pour, année. Pour, pour moi, il y a encore une rencontre sur la période du mois de janvier. Euh, pour moi, on me parle aussi du 23-25 janvier. Alors, est-ce que vous avez une sortie de prévu ou il y a un événement de prévu Aux alentours, même si ce n'est pas maintenant, mais on me parle du 23-25 janvier où là, pour moi... 
Mais vous êtes vachement méfiante, Nadia, hein, au niveau des rencontres. Hein. C'est pareil, ouais, vous avez pas mal. Moi, je suis tombée sur euh, des cas euh, qui, qui font qu'on devient méfiante euh, par la suite, quoi. Oui, c'est ce que je ressentais. Donc, euh, on est vraiment dans le recul. Pourtant, l'opportunité que vous allez avoir de rencontrer cette future personne, c'est que ce sera quel vrai, aussi quelqu'un de bien. J'ai encore janvier, 23, 24, 25 janvier dans ces eaux-là, en tous les cas. Pour moi, il y a une rencontre euh, sérieuse, concrète, qui se met en place. Euh, Lâchez-vous quand vous allez rencontrer cette, cette personne, parce qu'on me dit que ce sera la bonne personne et que vous ne serez plus déçu. Donc, je vous conseille vraiment de vous lâcher, de ne pas vous renfermer sur vous-même, ni de vous serrer. Lâchez-vous, ouvrez-vous. C'est vraiment un conseil parce que c'est ce que mes guides me disent. Et il faut vraiment vous lâcher, vous soyez déterminés et, et voilà, on, on, on réouvre son cœur et on fonce. Donc, euh, fin janvier, vous me tenez au courant de toute façon. Vous me tenez informé, il n'y a pas de souci avec plaisir. Et pour moi, euh, j'ai un prénom commençant par un S. Alors, on ne m'en dit pas plus, mais on me parle d'un S, Nadia. Donc, vous, voilà, vous me tenez, vous me tenez informé de l'évolution, si vous le souhaitez bien évidemment. Mais en attendant, voilà, une belle rencontre. Et surtout, ouvrez-vous et lâchez-vous. Vraiment, les conseils qu'on me donne. Et au niveau me du, dit. du travail euh... Alors, je ne sais pas. Alors, si rapidement, en fait, euh, ouais. je suis intérimaire actuellement. Et, et en fait, je, je remplace une personne euh, oui. qui, elle, ne, ça ne va pas trop avec la direction. Et donc, euh, on ne sait pas si cette personne va quitter son poste euh, prochainement parce que ça se passe très, très mal. Et euh, ouais. on m'a dit que si cette personne euh, était amenée à quitter son poste, euh, c'est moi la... qui prendrais la place la... puisque c'est toujours moi qui l'ai remplacée quand elle était malade et euh, quand elle était en vacances. Et euh, ouais. c'est vrai que ce poste-là est très, très important pour moi. Et ouais. j'aimerais savoir justement s'il y, y a une possibilité pour... Euh, pour, euh, si. pour ce poste-là. Alors, très ouais, brièvement, je... Sandrine, pardonnez-moi oui. pour, euh, voilà, pour faire passer bah, le oui. maximum de personnes. Merci Il y a beaucoup. d'autres personnes derrière, donc je fais au plus vite. Mais pour moi, oui, vous allez récupérer ce poste-là et on me parle de début février. Donc, signature de contrat importante par rapport à la, la personne qui part, début février. Donc, pour moi, oui, vous obtenez ce poste à sa place. Oui, oui, Nadia. D'accord, très bien. Très bah, écoutez, merci infiniment. Bah, je vous retiendrai au courant, alors. N'hésitez pas, Nadia. J'espère que ça marchera. À bientôt. À très bientôt. Vous. Merci bonne beaucoup. Année, bonne santé et meilleurs vœux, en fait. Merci. Pareillement. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc si comme Nadia, vous souhaitez euh, nous rejoindre pendant l'émission, n'hésitez pas euh, à nous appeler au numéro qui s'affiche en ce moment même euh, sur votre écran. C'est un numéro auprès d'un appel local, donc il ne faut surtout pas hésiter à nous rejoindre. Et tout de suite, nous allons prendre, comme promis, pour avoir un maximum de personnes, euh, une prochaine auditrice ou auditeur qui a composé le numéro de l'émission. Puis ensuite, nous prendrons euh, la question euh, euh, d'un ou d'une internaute qui nous a également euh, envoyé un petit message sur les réseaux sociaux. Alors, la sonnerie se fait entendre. Allô, bonjour. Allô, allô. 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 Oui, bonjour. Allô. Qui est à l'appareil Oula. Alors, j'ai un petit souci de son. On va voir si on arrive à le régler tout de suite en, en régie. Vous nous entendez Oui. Alors, vous, vous nous entendez, on est en train de voir. Alors, essayez de poser votre question. Euh, je voudrais savoir, oui, parce que je mieux. commence euh, une micro-entreprise euh, pour euh, des massages non thérapeutiques. Et j'aurais voulu oui. savoir si ça allait marcher euh, correctement. D'accord. Et alors, oui. pardonnez-moi, parce qu'on n'a pas bien entendu au début votre prénom, s'il vous plaît. Ça nous ferait plaisir. C'est Sonia, le 27-12-66. D'accord. Alors bonjour, bonjour Sonia. Alors par rapport à votre micro entreprise au niveau des massages non thérapeutiques, oui. on me parle effectivement que ça a peut-être du mal un petit peu à démarrer. Ça fait depuis le mois oui. de novembre que vous êtes sur le projet, c'est ça euh, J'entends pas, j'entends pas très bien. Je disais c'est depuis le mois de novembre que vous êtes sur ce projet. Oui. D'accord. Donc ça a du mal un petit peu à démarrer. Pourtant on me dit que tout est prêt à être accueilli. Il y a du monde. Enfin, alors pour moi. C'est long. On parle de, de long, mais ça marche. Donc, il ne faut pas baisser les oui. bras. C'est pareil. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'il n'y a pas assez de patients ou de, 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 de clientèle pour le moment. Mais on me dit que ça va venir vraiment progressivement. Et là où vous aurez vraiment un pic de, de consultation, etc., ce sera sur début avril. 
Donc, patience. Bien, bien, mais pour, bien, moi, bien. Ça, pour moi, ça démarre. Ça démarre tout doucement, mais sûrement. Et sur début avril, on, on voit vraiment quelque chose qui, qui bouge plus et, et de bouche à oreille également. Il y aura beaucoup plus de monde qui viendra vous voir pour justement ce genre de massage. Donc, ne baissez surtout pas les bras, ne lâchez pas l'affaire, vous continuez. Pour moi, oui, ça marche. Votre, 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 votre affaire va marcher. Oui. Voilà, je vais pouvoir en faire ma vie, quoi. Enfin, en vivre, euh, oui. en vivre correctement. Ouais. Oui, tout doucement. Hein. Euh, ça ne va pas venir comme ça en claquant des doigts. Vraiment progressivement et surtout le pic début avril. Mais pour moi, oui, vous arriverez, vous vous sortirez. Et oui. je, voulais vous, je voulais vous demander aussi, parce que j'ai fait un burn-out et je voudrais savoir si ça allait... Euh... Alors, si burn out, ou pas, parce que ça commence à être un peu long. Burn out, je ne vais pas pouvoir vraiment vous répondre. Non, on est désolé. Je suis D'accord. Donc, je suis bon, sincèrement bah, voilà, désolée. Je... Je vous remercie. Mais dans tous les cas, gardez le cap, accrochez-vous. Et visiblement, c'est que du positif qui arrive pour votre entreprise. Donc, euh, voilà, oui. accrochez-vous, c'est important. Oui. Je vois ça, je vous remercie. On vous souhaite le vous... meilleur. À bientôt, Sonia. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, comme Sonia, vous pouvez également nous rejoindre euh, euh, par les, pendant l'émission, pardon. Alors, soit sur les réseaux sociaux ou encore comme Sonia, euh, par téléphone. Nous, nous allons prendre euh, une dernière question dans quelques instants. Euh, alors, oui. Ça, oui, parce que voilà, le, le temps a, est passé à, à une allure folle. Euh, okay. Toujours en ta compagnie, hein, Sandrine. Et alors, nous allons oui. prendre la dernière question qui sera celle d'une internaute qui s'appelle Sylvie. Oui. Euh, oui. Alors, Sylvie est le 30 avril 61. C'est oui. une question sentimentale. Alors, son compagnon oui. l'a malheureusement quitté il y a 15 jours. Compagnon oui. qui est né le 31 avril. 12 65, elle aimerait savoir oui. si il y a un retour de cette personne ou si elle doit tourner la page. Est-ce que c'est un est-ce qu'il a un pré, est-ce qu'elle a un prénom donné par rapport à son compagnon ou pas Alors pour l'instant, je n'ai pas de prénom. Donc non. Sylvie, si voilà. là tout de suite vous voyez notre message, n'hésitez pas ouais. à nous le préciser. C'est pas grave, j'ai la réponse de toute façon. Moi on, on, on me parle que par, par, par rapport à son compagnon. On me dit que malheureusement si Sylvie avait peut-être euh, été euh, un peu plus euh, prise de recul ou moins peut-être euh, sur son dos. C'est pas méchant, mais il faut qu'elle prenne du recul et qu'elle lâche un peu prise. Il y a, elle a la possibilité d'avoir un retour de cet homme, mais il faut vraiment qu'elle lâche prise et qu'elle soit peut-être un petit peu moins dans le contrôle. Donc oui, il y aura une reprise, mais il faut vraiment laisser venir cet homme-là, revenir tout doucement au rythme que lui souhaite et non pas comme elle, elle le veut. Elle le veut. Euh, c'est quelqu'un d'un petit peu euh, renfermé, ce monsieur, ou un peu... Euh, il veut être un peu dans sa bulle, être un peu tranquille. Et il ne faut pas trop insister. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Et Alors, c'est Christophe. Ça. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais c'est Christophe. C'est Christophe, d'accord. Voilà, Christophe, il y, y a un retour possible, mais il faut, faut le laisser vraiment venir comme, comme lui veut, comme lui il a envie, comme lui le sent. Et oui, il y aura un retour possible. Ça va être tout doucement... Ça va être un peu encore des hauts et des bas, mais pour moi, il y a une reprise de relation quand même avec cet homme-là. Ouais. Qu'elle ne baisse pas les bras et qu'elle qu ne perde surtout pas espoir, parce qu'il y a vraiment possibilité de reprendre une relation avec lui. Oui, pour moi, oui. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine. Alors, voilà, euh, c'est la fin de cette émission. Vous avez été très nombreux. La bonne nouvelle, c'est que nous reviendrons bientôt dans un prochain numéro avec Sandrine, si elle le oui. souhaite, bien sûr. Oui. Avec plaisir, comme d'habitude. <rire> Très bien. Bravo. Alors, avant de nous quitter, peut-être as-tu un dernier message pour conclure cette émission Bien sûr. Alors, une fois de plus, c'est un réel plaisir de pouvoir répondre à toutes, toutes ces questions. Euh, je, suis, je suis là, hein, 7 jours sur 7, comme tu disais tout à l'heure. Qui n'hésite pas, qui n'hésite pas aussi si euh, sur la plage je, dispo, je ne suis pas disponible, avec qui prennent un rendez-vous. Exactement. Euh, voilà. Je... Un grand, grand merci à tout, tout ces, tous ces auditeurs, euh, consultants, etc., euh, de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Et ce qui me permet d'avancer chaque jour au niveau de, de ce don, de cette passion. Et puis, euh, et puis, je remercie aussi une fois de plus toute l'équipe euh, Astro Center, euh, tout, tout le monde derrière, parce que bah, sans vous, bah, je ne pourrais pas non plus faire cette émission. Et gentil. Merci beaucoup, Sandrine. Ah, merci à toi. Compris, hein, tout ça, quoi. On ne peut pas dire mieux. Hein. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Sandrine, pour, pour ces mots qui nous touchent. 
euh, et qui toucheront également, euh, j'en suis certaine, ton public. J'en profite Merci du coup euh, pour embrasser Aurélie, Sophie qui nous font des petits, euh, des petits coucous euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Sylvie, remercier euh, ceux qui nous ont rejoints pendant l'émission comme Marie, Cathy, Magali, Florence, Nadia ou encore Sonia. Euh, nous espérons vous retrouver très nombreux lors d'une prochaine émission. J'en profite pour vous rappeler, donc Sandrine vient de le dire, mais qu'elle reste disponible hors antenne pour des consultations privées et détaillé par téléphone. Il vous suffit pour cela donc de composer le 01 75 75 40 42. Et pour votre premier appel, vous pouvez également bénéficier d'une offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite euh, sur votre première consultation. Donc, donc 01 75 75 40 42. Et c'est donc un numéro qui fonctionne 7 jours sur 7. Voilà. Euh, pour conclure, ben, écoutez, n'hésitez pas à aller liker toutes nos pages, euh, que ce soit Facebook, Facebook, Instagram, euh, à nous suivre sur YouTube, Pinterest, euh, n'hésitez pas. Euh, voilà, et, et puis on se donne rendez-vous dans une toute prochaine émission. Euh, D'ici là, portez-vous bien, gardez confiance, c'est important. Et dans un instant, la suite de vos programmes. Au revoir. Au revoir, très belle journée. Au revoir.